ሰላም ተናስጥልኝ ወዴ ሳይቱ በሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ ዛሬ በዶላር ምን ዛሬና እንዲሁም ደግሞ ከባንክ ካሪ ተገናኙ አንድ አንድ ጉዳዮችን አሁን ላይ መደረግ ያለባቸው ወይም ደግሞ ለወደፊቱ የምን ዛሬ ሁኔታ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ከቢዝነስ ካሪ ተገናኙ አዳዲስ ሐሳቦችንም እጄ መጥቻለሁኝ የሳምንቱን የዶላር ትንታኔ ምን ያለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ የቅርቡን የዶላር የኢትዮጵያ ምን ዛሬን ስናይ ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ በባንኮች ላይ እየጨመረ ይገኛል እንዲሁም ደግሞ የጥቁር ገብያውን ባንጻራዊ ስናይ ደግሞ በየቀነሰ ነው የሚገኘው ማለት ነው የጥቁር ገብያው የቀነሰ ሲመጣ የብላክ ማርኬቱ እንዲሁም ደግሞ ባንኮች ላይ ያለው ሬት እየጨመረ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ ላብነት ያክል ዶላር በ33 ብር ከ0.5 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው ያለው ድራም ደግሞ በ8 ብር ከ14 እንዲሁም ፓውንድ 38 ብር ከ94 ሳንቲም የሳውዲ ሪያል ደግሞ 7 ብር ከ95 አካባቢ ነው አሁን ላይ እየተመነዘረ ያለው ማለት ነው በአጠቃላይ እንዲሁም የጥቁር ገበያው መቀነስና አሁን ላይ ደግሞ ያለው የባንኮች መጨመር ከምን የመጣ ነው ለሚለው አሁን ላይ ሀገር ውስጥ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ የመዳከሙ የዶላር የውጭ ምንዛሪዎችን ፍላጎት አሳጥቷል ማለት ነው ከዚህ በፊትም ለማይት እንደሞከረ ነው ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ ለሚገቡ ምርቶች ጥሩ ይሆናል ምክንያቱ ደሞ ምንድነው እቃዎች ስለሆነ የሚመጡት የእቃ አቅርቦት አሁንም ፍላጎቱ አልቀነሰም ሀገር ውስጥ በተለይ ደሞ አላቂ ከሆኑ እቃዎች ጋር በተገናኘ መንግስትም ያበረታታ ነው ያለው አሁን ላይ እንዲሁም ከባንክ ጋር በተገናኘ አዳዲስ የሆኑ አሰራሮችንም ያመጣ ይገኛል ስለዚህ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ስለሚገቡ እቃዎች ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል በተለይ አላቂ ለሆኑ እቃዎች የአጠቃላይ የጉምሩክ ላይ ያለው ማሰራር የቀረጥ መቀነስም ተያይዞ ሌሎች አሰራሮችን መንግስት እየተከተለ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ባለም ላይ ያሉ መንግስታት ማለት ነው እንዲሁም ዛሬ ለነግራችሁ የፈለኩት የዶላር አካውንት ለመክፈት ምን እንደሆነ መስፈርቱ ምን ያስፈልጋል ከዛው እጪ ደግሞ አዲሱን የፍራንኮ ቫሉታ አሰራርም እና ያለን በዝርዝር ማለት ነው ፍራንኮ ቫሉታ ምን እንደሆነ ለምን ይጣቀማል ማን ነውስ የሚሰጠው ሚለው ማለት ነው እንግዲህ ቀድም ለማይት እንደሞከር ነው ከካርጎ ጋር ያለውን ማሰራር በተወሰነ መልኩ ዛሬ ለማይት እንሞክራለን በተደጋጋሚ ስለ ካርጎ ጠይቃችሁኝ ነበር እንግዲህ ካርጎ በንግድ ፍቃድም ያለ ንግድ ፍቃድም መሰራት እንደምችል ከዚህ በፊት አይተናል በንግድ ፍቃድም ከዛ መላክ ይችላል ያለ ንግድ ፍቃድም መላክ ይችላል ማለት ነው ልዩነታቸው በንግድ ፍቃድ ሲሆን የቀረጥ መቀነስ ነው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ የቀረጥ ማሻሻያ እየተደረገ ስላለ አሁን ላይ በካርጎ ለመላክ ጥሩ ሰዓት ነው በተለይ ደግሞ የካርጎ ቢዝነስ አሁን ላይ ነው በጣም ተፈላጊ የሚሆነው ምክንያቱም ደግሞ አየር ባየር ለሚሰሩ ስራዎች ከፍተኛ የሆነ ድል ይፈጥራል አሁን ያለው ጊዜ በቻይና በኩል ያለው የስራ እንቅስቃሴ አሁን ላይ ጥሩ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሀገራትም ወደ ስራ የሚገቡበት ወቅት ስለሚኖር በተለይ ካርጎ አሁን ላይም ከዚ በኋላ ችግሮችም እየተፈቱ ሲሄዱ በቋሚነት ለመስራት በተለይ አየር ባየር ንግድ ፍቃድም ሳይኖራችሁ መስራት ይችላልላችሁ የካርጎን ስራ ማለት ነው ምንም የተለየ ነገር አያስፈልግም በተገቢ ሁኔታ ስራው መስ ለመስራት በከፍተኛ ሁኔታ ለመስራት የሚቻላል ማለት ነው ያለ ማድረግ ብዙ ኪሎዎችን መላክ ይችላል ያ ደሞ ቀረጥ እንዲቀነስ ያደርጋል ያየር መንገር ቀረጥ በተለይ ደሞ ያውሮፕላን ቀረጥ ከብዛት ጋር ነው የሚነጻጸረው እንዲሁም ደሞ ከምትጭኑት የኪሎ መጠን ጋር ማለት ነው እነዚህ ከፍ ባሉ ቁጥር የምትከፍሉት ዝቅ ይያሉ ክፍያው ዝቅ ይያለ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው እንዲሁም ደሞ የጉምሩክ ሁኔታ አሁን ላይ እየተስተካከለ ስለሆነ ያን ያክል አትቸገሩ ማለት ነው ከዛው እጪ ዛሬ ለማይት የፈለግነው ስለ ፍራንኮ ቫሉታ ነው ፍራንኮ ቫሉታ ከዚህ በፊት ለማውራት እንደቻልኩት የተለያዩ የባንክ አሰራሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የዶላር አካውንት ከፍታቸው የምትሰሩበት አሰራር አለ የዶላር አካውንት ማለት በዲካሚ ለማውራት ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ ሀገር ከአንድ አመት በላይ የኖራቹ ሰዎች ወይንም ደግሞ ከአንድ አመት በላይ ለስራ የምትሄዱ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በንግድ ስራ ላይ ለመሰማራት ስትፈልጉ መጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አካውንት ከፍታላችሁ ያ አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ የምትከፍቱት ባንኮች ላይ ሄዳችሁ ነው የምትከፍቱት ውጭ ሀገር ያላችሁን ዶክመንት እዛ ከአንድ አመት በላይ ሊሰሩ እንደምትችሉ አዲስ ሄዳችሁ የምትሰሩ ሰራተኞች ቆናችሁ ኮንትራታችሁን ይዛችሁ እንዲሁም ደግሞ እዛም ኑሯችሁ የመጣችሁ ዶክመንታችሁን ይዛችሁ መጣችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የዶላር አካውንት መከፈት ይችላልላችሁ ያኔ ዶላር አካውንት ንግድ እንቅስቃሴ ላይ ሆናችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከውጪ ቃለ ማስመጣት 
በተለይ አንድ አሁን ላይ ባለው አስቸጋሪ ወቅት ላይ ዶላር ብጠይቁ ላታገኙት ይችላልላችሁ ነገር ግን የራሳችሁ የሆነ የዶላር አካውንት ካላችሁ ከዛ ውስጥ አውጥታችሁ መጠቀም ማለት ነው የዶላር አካውንት ማለት ማለት ነው ነገር ግን ስለ ፍራንኮ ቫሉታ ከዚህ በፊት አውርተን ማናቀም በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ እሱን ያብረታታው ይገኛል እንደ ተጨማሪ አማራጭ ማርጎ ይዙት መጥቷል ይሄ እንግዲህ ማን ኢንጀክቲንግ ይባላል በኢኮኖሚክሱ እንዲሁም ደግሞ ከብርጋ በተገናኘው ሳይንስ ይህ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ ለምትሰሩት ቢዝነስ ለምሳሌ አንድ ሰው ከአሜሪካ ሀገር ከለንደን ከዱባይ ከሳውዲ መጣን በለ ቢዝነስ ለቢዝነስ ሲመጣ እዛ ሀገር የተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ነበረ ተቀጥሮ የሚሰራ ነበረ የጉልበት ስራም ሊሆን ይችላል በተለያየ አይነት ስራ ውስጥ ሊሆን ይችላል ላይ ሰው የሚሰራው መቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እንበለና የሳሙና ፋብሪካ በቀለል ያለ በማሽን የሚሰሩ ይሻማዎችንም የሚያመርት መለስተኛ ማሽን ይዞ መቶ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ወይንም ደግሞ ቀለል ያለ ሲምፕል ፋብሪካዎችንም ቀላል ፋብሪካዎችንም ከፍቶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነዚህን ማሽኖች ከፍቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሲሰራ ስካንድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አሰራ ከውጭ ሀገር ዶላርን ወደ ኢትዮጵያ የማስቀባት መንገድ የለም ስለዚህ ውጭ ሀገርናችሁ ዶላራችሁን በሐዋላ ወይ ትልካላችሁ ወይንም ደግሞ በባንክ ልካችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው በብር ነበር የሚቀበለው አሁን ላይ ግን የፍራንኮ ቫሉታ ማለት እዛው ሆናችሁ ዶላራችሁን ወደ ኢትዮጵያ ትልካላችሁ ያ ዶላር ራሱ በዶላርነቱ ይቀባል ማለት ነው እና ያንን ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትፈልጉት ነገር ተጠቀሙታላችሁ ለምሳሌ ፋብሪካውን ለመግዛት 50 50 ሺ ወይንም ደግሞ 50 ሺ ብር ቢያስፈልጋችሁ ወይንም ደግሞ 2 ሺ ዶላር ቢያስፈልጋችሁ 2 ሺ ዶላር ሳውዲ ላይ ሆናችሁ ወይንም ደግሞ 2 ሺን ዶላር ዱባይ ላይ ሆናችሁ ወይንም ለንደን አሜሪካ ነገር ሆናችሁ ለካችሁ እዚህ መጣችሁ ያን ዶላር ከመንግስት ያስፈቅዳችሁ ታስቀብበታላችሁ ማለት ነው እንዲያርጋችሁ የምትጠቀሙበት ነው ይሄ ፍራንኮ ቫሉታ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ እየሰራችሁ ብር ሲያጥራችሁ ከውጪ ያስቀብታችሁ ያንን ዶላር ልክ እንደ ዶላር ነው የምትጠቀሙት እንጂ ተመንዝሮ አይደለም የሚገባው ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖራችሁ የነግድ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ይኖራል ከዶላር አካውንት የሚለይበት ዶላር አካውንት አካውንታችሁ ውስጥ ያለውን ብር ውጭ ሀገር ላይ ቃገስታችሁ ማስቀባት ሲሆን የዚህኛው ደግሞ የፍራንኮ ቫሉታ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖራችሁ እንቅስቃሴ ከውጪ ብር አስቀብታችሁ ከዛ ላይ እየቆጠባችሁ እያነሳችሁ መጠቀም ማለት ነው የፍራንኮ ቫሉታ ጥቅም ያ ነው ማለት ነው ሁለቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች የሚያቀል ወይንም ደግሞ አዲስ አሰራር ነው ማለት ነው በተለይ ደግሞ ከጉዞ ጋር በተገናኘ ብር ከኢትዮጵያ ይዞ መውጣት የሚቻለው ለ45 ቀናት በተለይ ኢትዮጵያ ያኑናችሁ ሰዎች ካላችሁ 200 ብር ብቻ ነው ይዛችሁ መውጣት የሚቻለው ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያዊም በትሆኑ 200 ብር ብቻ ነው የሚቻለው ከዛው እጪ ደግሞ ዶላር ጃቹ ላይ ወይም የውጪ ገንዘቦች ካሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከብታችሁ እስከ 45 ቀን ድረስ ማስቀባት ወይም መቀየር ይተበቅባቸዋል ከዛው እጪ ከሆናችሁ ግን ህገ ወጥናችሁ ወይንም ደግሞ መንግስት እንደ ህገ ወጥ አርጎ ያስባቸዋል አሁን ላይ በተለይ ደግሞ አሁን ገንዘቦች በጣም ውድ የሆኑ ነው የመጣው ያሉት ባንኮች ላይ ማለት ነው የጥቁር ገበያ ላይ ብላክ ማርኬት ላይ ገንዘቦች በጣም እየተፈጠፈቱ እየቀነሱ ነው ያሉት ያም ቀደም በመግባይ ላይ ለማሳየት እንደሞከርኩት ከፍተኛ የሆነ የንግድ መቀዛቀዝ አለ በተለይ አፍሪካ ላይ ዩሮፕ ላይ ኦልሞስት ቆሟል አፍሪካ ላይ ግን መቀዛቀዙ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ነው ያለውና ያ በዚህ አይነት መልኩ የመቀጠለ ድሉ ከፍተኛ ነው በተለይ አሁን ባለው በሽታው ይተረጋጋ ስለላል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ወደ ቢዝነስ የምትመጡ ሰው የጥቁር ገበያውን ያላማከለ ቢዝነስ መስራት ይተበቅባቸዋል በተለይ ድሮምን ይደረጋል ወደ ዱባይ ወደ ሌሎች ማገራ ቻይናም የሚሰሩ ሰዎች በሐዋላ ይትላዩ የብላክ ማርኬቱን አማራጭ ይጠቀሙ ነበር አሁን ላይ ግን የብላክ ማርኬቱን መቀዛቀዝ ወይም ደግሞ ብላክ ማርኬቱ ላይ አሁን የገንዘቦች መውረድ ወደ እቃዎች መምጣት ይተበቅባቸዋል ማለት ነው ያም ማለት ኢትዮጵያ ላይ የሚሸጠው አንዱ ዘይት አሁንም በዛዋጋ ነው የተሸጠ ያለው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዶላር ድሮናንተ እንዳሳባችሁት ሊያውን ይችላል ከባንክ ውስጥ ያለው ሬት ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ያንን በቃ መልኩ ብታስከቡ ዘይቱን ብታስከቡ ያዋጣችኋል አሁን ላይ ብር ከመስልኩ እንደ ማለት ነው በሌላ አማራጭ ማለት ነው ምክንያቱም እቃው ላይ ያለው ዋጋ አልቀነሰም ነገር ግን እቃው ላይ እንደውም እየጨመረ ይሄዳል ምክንያቱም ሰዎች ከዚህ በኋላ ከወደ ውጪ ሄዶ የሚያስመጡበት የዶላር ድጥረስ ስለሚኖር መንግስት እየተሸገረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ምክንያቱም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የዶላር ወጪ ይያደረገ ነው ያለው ለክምና ምንጥያዩ አገልግሎቶች 
አንዳንዴም ያለ ስራም ብር የከፈለ ነው ቢዝነሶቹ እየሞቱ ነው ይደግጉማል እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ታክስ መሰብሰብ ስለማይችል መንግስት ጁ ላይ ያለው የዶላር መጠን ያነሰ ነው የሚሄደው ለመዳኔት ግዢም ለምንም ስለማይደርግ ኤክስፖርቱም እየቀነሰ ነው የሚሄደው ከውጪ የሚናስገበው ዶላር መጠን በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስለማይሄድ ባባም በምን በተለያየ ነገር የሚገባው ማለት ነው ላይ ስራ እየቆመ ስለሆነ መንግስት ዶላር ስለሌለው እቃዎች እንዲገቡ ለሰዎች ብር ዶላር አይሰጥ አይፈቅድም ቤራይ ባንክ ስለዚህ ከውጪ እንደናንተ ያሉ ሰዎች በካርጎ ብታስገቡ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይኖራል በደም በመጠቀም ትችላላችሁ በቃ ብታስገቡ በብር ብታስገቡ ግን ብላክ ማርኬት የሞተ ስለሆነ ያን ተከል ተጠቃሚ አትሆንም ስጀመር ብላክ ማርኬት ለሀገርም ጤነኛ ስላልሆነ እናንተም ያን መመረጥ አንነበረባችሁም ነገር ግን ምናልባት እሱን እንኳን አስባችሁ የምትኖር ሰዎች አሁን ላይ ወደዚህኛው የምትመጡበት ሰዓት ትክለኛው ሰዓት አሁን ላይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ውዴ ሳይቱ በሰዎች በዶላርና በተለያዩ በውጪ ምንዛሪዎች ላይ አጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ምስራሎ የቢዝነስ እንቅስቃሴ ዛሬ ይጀላችሁ የምትጣውት መረጃ ይሄን ይመስል ነበር የብላክ ማርኬት በጣም ቀንሷል እንዲሁም ደግሞ የባንክ ሬት በጣም እየጨመረ ነው ያለው እንን ማስከ አስመልክቱ በየጊዜው አንዳንድ መረጃዎችን እየጀመጣለሁኝ መልካም ጊዜውን ላችሁ አመሰግናለሁ